Carlos Molinari, un poderoso empresario eh, que dice la leyenda que fue tu pareja a partir del año 2002 hasta el 2004. Yo te cuento, yo estuve viviendo en Estados Unidos, me fui a fines del 2001 y ahí en, bueno, en una fiesta importante que se hizo, yo me fui primero contratada por Columbia a Los Ángeles para grabar un CD exclusivamente para México, trabajé en México y cuando me regreso que me quedo en Miami, me quedo en Miami, tenía pautado quedarme tres, cuatro meses antes de regresarme a Buenos Aires, en una fiesta, bueno, conozco a, a Carlos y, y él me produce un, un CD, ahí me quedo en Estados Unidos con la pareja. producción yo lo que te puedo decir que era mi productor discográfico ¿cómo lo que tú puedes decir? sí, yo tengo firmado un convenio de confidencialidad entonces lo único que te puedo decir que fue mi productor discográfico y muy bien, súper bien nada más que eso, no tengo mucho más que eso para comentar no, no, no firmás un contrato de confidencialidad claro. si sos solo una artista contratada alguna relación es, personal tuviste es, no, es lo único que realmente yo cuando hoy la gente de la producción me llamó uh -huh. eh, que realmente vengo, primero vengo por vos Santiago, porque muchas veces, yo lo adoro a Santiago y muchas veces el año pasado dije que no, sí. por ciertos motivos, al programa de Infama, porque hace tres semanas que falleció mi papá, así que yo estoy en duelo y no, no la verdad que no estoy haciendo notas ni nada porque estoy pasando, haciendo mi, mi, pasando mi, mi historia de una manera bastante particular. Entonces, cuando me llamaron hoy, yo les comenté a los chicos, les digo, mira, está bien, yo voy a ir porque adoro a Santiago, eh, me encanta que te vaya genial con los dos programas. Gracias. Y, pero lo único que puedo decir es que ha sido mi productor discográfico con quien he grabado un CD maravilloso, Rebelde Soy. Eh, ¿Qué se dedicaba que se editó... a este negocio? ¿A qué se dedicaba? Eh... ¿Qué se dedica? Porque vimos que te, quería tener una empresa de autos de lujo y vos nos contás que además producía discos en Miami. Por favor, no, 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 no producía, fue mi productor. No, no, yo no, no... es que se dedicara a esa rubra. Ay, me no. puedo preguntar algo porque me muero no. por saber. ¿Qué sentiste cuando te dijo que había que firmar un contrato de confidencialidad? Me pareció bien, me pareció bien. Pero, ¿Confirmaste mucho? Ahora, está, ¿es tan importante lo que no, mira, no mira, puede contar? Mira, claro. ¿Eso es en tu vida? No, no, no pero la verdad es que fue el primero y espero que sea el último. ¿Pero por qué se firma? ¿Por sí, la relación o por...? Eh, o por eh... Lo único que te puedo decir claro, es que no, 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 por algo se firma un, un, un convenio de confidencialidad. Eh, y bueno, yo obviamente que dije que sí, me pareció bien, de mutuo acuerdo, todo bien. Y bueno, hay un respeto... ¿Cómo ya, llegaste a él queriendo grabar tu disco si él no es un productor de, de discos? Yo no llego, yo estoy en una fiesta y él llega a mí y me pareció genial la propuesta que me hizo. ¿Él te lo propone? Él me lo propone y realmente fue increíble la, la grabación que se hizo, el CD fue maravilloso, no parece mi voz, eh, no lo escuchó nunca nadie porque no se sacó a la venta. Perdón, Marisa, Marisa, ¿a él no le vemos la cachaca? ¿Él es no, el responsable? No, 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 yo... Es vos cachaca. Chicos, yo no, no solamente... No solamente soy la cachaca, ah, he grabado no, después sí. la cachaca tres y diez más, que a nadie le importó. No reniegues. Y después el quinto fue este. No, yo no reniego. No reniegue que... la ah, la la el último. Claro, y este fue el último que yo grabé, que bueno, que se editó. Sí. Eh, se, pero no se... los distribuyó, ¿dónde están? Ah, se lo claro. dio a no todo, pero después no. Como... Grabamos un hermoso videoclip también, pero no... Eh, no autorizamos la venta. Eh, Marisa, tengo un dato para vos. Disculpe, Julio. Opa. Sí. Ah, Escuchen, estamos hablando de Marinari. Epa, epa. Supuestamente, me llega información y dice, la hizo dejar todo. Perdió guita. Dejó hasta los perfumes. Ella se volvió a Buenos Aires un día y se vino con lo opuesto. El tipo le hacía hacer vida de embajadora. Le dijo que si lo dejaba... Se volvía con lo que tenía puesto. Y eso hizo ella. Además, supuestamente en Estados Unidos le regaló un auto con secador de pelo incorporado. ¡Wow! <risa> ah, sí. Estamos hablando de Carlos Molinari, un empresario que eh, lo traemos a colación porque tiene mucho que ver con el caso Fariña. De hecho, supuestamente fue este hombre que le pagó la boda. El poder ah, atrás de Fariña, no, Santi. ¿Pero por qué? El poder atrás de Fariña, dicen los que investigan. Dicen. ¿no? Bueno, ¿tenías auto con secador de pelo? Sí, sí. <risa> que, eh, causa gracia, ¿no? Pero son autos exclusivos que se piden. En Estados Unidos se logra todo sí, lo que uno desea. Totalmente. O sea, tu auto de los sueños. Y yo como soy bastante sí, complicada plato, con el pelo, eh, no. mi auto venía equipado con secador de pelo, con todo un sector que era... Que está bueno, que... Bueno, es raro, hay que ver el auto. Es un auto especial... 
son autos especiales, exclusivos. Como una se limusina, hace... ¿No es, la, ¿Es como una limusina o es un auto, auto? No, 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 es un auto, exclusivamente diseñado. ¿Marca? Es un auto futurista eh, ah. para la mujer. ¿Y cuánto sale? Con... Perdón. Y auto sale. Futurista, sale. Parece Ahora, ¿y vos sabías eh? acerca de esta supuesta relación de Molinari con el pago de la boda, a Fariña? No, la verdad es que yo desde que terminé con, con todo... Y nunca más, de mutuo acuerdo, dijimos nunca más eh, nos hablamos, ni tenemos ningún tipo de contacto y a mí me pareció genial, me pareció sano. ¿Fuiste a la que fiesta, yo Marisa? desde el año 2004, no, yo no tengo contacto, no, la ah. verdad que no, no, no sé qué es de la vida, bueno, ahora, por todo esto... ¿Pero todo ya no puedes de nombrarlo? No quiero. <risa> No, es que no hasta ahora nunca dijiste Carlos No, sí, cuando comenzó la nota sí, dije, dijo, dijo. ¿Eh? Conocí a Carlos en, un en una de... fiesta en Estados Unidos una un fiesta, Aparte él organizó una fiesta muy importante del cine en Estados Unidos también uh -huh. Donde se convocó en ese momento para que haga la conducción eh, Vino Julian Weich a hacer la conducción Y ah, también estuvo Araceli Yo me pensé lo mismo ah, 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 para no, para no, la hizo, la no, no, hizo la, la conducción de, de una fiesta del cine argentino en, eh, Miami. en Miami y también estuvo invitada como invitada de honor eh, Araceli González y Suar, creo que oh. yo no me acuerdo ah, bien. Bueno, oh. bueno, yo me acuerdo que eh, nada, no me acuerdo de nada. <risa>